ఆయుష్కి త్రీ శాతం చంద్రబాబు ప్యాకేజీలకు ఆశపడే కేసీఆర్ ను ఎర్రబెల్లి మోత్కుపల్లి విమర్శిస్తున్నారన్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గోవల బాలరాజు ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రభు ఎమ్మెల్సీ రాజేశ్వరరావు ప్రభుత్వ వ్యాఖ్యలతో ఏకీభిస్తారా అంటే డెబ్బై ఎనిమిది శాతం మంది అవనని ఇరవై మూడు శాతం మంది కాదంటున్నారు ఇక అతిథుల పరిచయం శ్రీ గొట్టిపాటి రామకృష్ణ గారు టీడీపీ సీనియర్ నేత పార్టీ కార్యదర్శి శ్రీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత పార్టీ పరిగి రంగారెడ్డి జిల్లా పరిగి నియోజకవర్గాన్ని ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్న శాసనసభ్యులు శ్రీ తెలకపల్లి రవి గారు ప్రముఖ సంపాదకులు ప్రముఖ విశ్లేషకులు ఇక ముందుగా సో ముందుగా వాజ్పేయి గారికి మదన్ మోహన్ మాల్యవయ్య గారికి భారత రత్న వచ్చినందుకు అభినందన తెలుపుతూనే పివి నరేశ్వరరావుకి ఇవ్వలేదని అలాగే మరికొందరు కూడా ఇవ్వలేదని వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి అదే సమయంలో మరొక ఆసక్తికరమైన చర్చ భవనాలు ఒకరికి పదవులు మరొకరికా అంటూ కొంతమంది చర్చలు ఏమనిస్తున్నారు రకరకాల కులాల వారీగా భవనాలు మతాల వారీగా కవన భవనాల నిర్మాణం పైన కూడా వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి ఇటు కేసీఆర్ గారు రకరకాల భవనాలు మంజూరు చేశారు మొన్న కుర్మ భవనం కూడా దొడ్డి కొమరయ్య గారి పేరు మీద స్వాతంత్ర తెలంగాణ యోధుడు దొడ్డి కొమరయ్య గారి పేరు మీద భవనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అలాగే క్రైస్తవ భవనం దళిత భవనం ఇలా రకరకాల భవనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ పరిణామాలపై అలాగే అక్కడ చంద్రబాబు గారు కూడా మరి ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి చూశారో లేక ఆయనకి స్వయంగానే ఆలోచించారు గుంటూరులో రెండు ఎకరాల పొలం స్థలం ఇచ్చి క్రైస్తవ భవనం కడతామని వారన్నారు ఇక్కడ దళిత క్రిస్టియన్లకు కూడా ఎస్సీలతో సమానంగా చేస్తామంటే అక్కడ చంద్రబాబు గారు కూడా అదే అన్నారు ఏమిటి ఈ వైఖరి ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో సెక్యులర్ వ్యవస్థలో ఇవన్నీ మంచివా కాదా వీటిపై ముందుగా రవి గారు విశ్లేషిస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు ఇవన్నీ అంటే సామాజిక తరగతులు వాటికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం వాటి మనోభావాలు గౌరవించడాన్ని మనమేం తప్పు పట్టలేం కానీ అదే సమయంలో రెండవ భాగానికి వచ్చేసరికి ఈ భవనాలు కట్టడం ద్వారా తరగతులు కదా ఎరగబెట్టినట్టుగా లేదా వాళ్ళ పట్ల ఏదో గొప్ప మొగ్గు చూపినట్లుగా పాలకులు చెప్పుకుంటే మటుకు అది అతిశయోక్తి అవుతుంది మరి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ తీసుకున్న చూస్తే మొన్న బంజారా హిల్స్ లో అంతా భవనాలు వచ్చాయి బంజారా హిల్స్ దగ్గర బంజారా భవనం కట్టాం దానికి అట్టహాసం చేస్తే అది బంజారాలకు మేలు చేసినటువంటి తతంగం లాగా అయింది అయితే ఆ రోజున మనం చూస్తే ఆ ఫ్లెక్సీల దగ్గర నుంచి అవన్నీ ఆ వ్యవహారాలని చూస్తే అదేం బంజారాలకు సంబంధించినటువంటి తతంగం లాగా వాళ్ళ జీవన స్థాయికి దానికి చూస్తే అంటే ఇదే రాజకీయ తతంగం లాగా కొన్ని వర్గాల పునరావాసం లాగా కనిపించినంతగా ఆయా తరగతుల ప్రత్యక్ష జీవితానికి సంబంధించిందని అనిపించదు ఇక అంతకంటే కూడా దొడ్డి కుమరయ్య పేరుతో కురమ భవనం కడతానని చెప్పడం ఇది నిజంగా నేనైతే వీర తెలంగాణ మాదిరి పుస్తకానికి నేను సంపాదకుడుగా తెలంగాణ అమరవీరులు వాళ్ళందరినీ రాసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో మొదటి అమరవీరుడు దొడ్డి కొమరయ్య జనగాంలో విష్ణుడు దేశముఖ్ మీద పోరాడుతున్నప్పుడు మొదట ఆయన నేలకు అడిగారు వాళ్ళ అన్న నిజానికి ఇంకా వాళ్ళిద్దరు కవల పిల్లలు వాళ్ళ అన్న ఎక్కువగా ఉద్యమంలో ఉండి ఇతను ముందు నుండి చనిపోయాడు అతన్ని అమరదేవిని కొమరయ్య అందుకో జోహార్లు కొమరయ్య అంటే కొమరయ్య అనే ఆయన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తికి నిజాం నిరంకుశత్వం మీద నిప్పులు జరిగినటువంటి ఆ ఉద్యమానికి వెట్టి చాకరీకి గోరీ కట్టిన చరిత్రకు ఆయన ప్రతినిధి నిజం చెప్పాలంటే టీఆర్ఎస్ చాలా కాలం పాటు అరవై తొమ్మిది వేల పాటు ఉద్యమాన్ని గురించి చెప్తూ వచ్చింది తప్ప నలభై ఆరు దాని గురించి వాళ్ళు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు మొన్న శాసనసభలో మనం చూస్తే కూడా టీఆర్ఎస్ కమ్యూనిస్టుల భవనాలు కొమరయ్య పేరు ఐలమ్మ పేరు తప్ప వాళ్ళు కట్టుకున్న భవనంతో సహా ఎక్కడ ఇటు పోలి అయితే వచ్చింది మంచిది ఆ ఇప్పుడు మొన్న కొమరవెల్లి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రకటించారు మంచిది కట్టే కనుక తెలంగాణ సాయుధ పోరాట భవనం అవుతుంది కొమరయ్య అది లేకపోతే నిజాం వ్యతిరేకమైనటువంటి నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజా పోరాటం దాన్ని ఒక కులానికి పెట్టేసి చేయటము ఆ కులం వల్ల ఆయన మా నాయకుడు అనుకోని చెప్పడం వేరు కానీ ప్రభుత్వం దాన్ని చేయటం అనేది బట్టుకు అది ఒక విధంగా తన ఆలోచన ధోరణికి అనుగుణంగా ఆకర్షించగలుగుతారు ఈ భవనాల ద్వారా అది ఆ వర్గాలకు చెందిన నాయకులను ఆకర్షించగలుగుతారు ఆ నాయకులు ఆ ప్రజలను ఆకర్షిస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు వెనక ఉండడానికి ఒక ఉపయోగం జరుగుతుంది దీనికోసం ఆ భవన నిర్మాణానికి ఐదు కోట్ల పది కోట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది ఆ కాంట్రాక్టర్లను ఆకర్షించడం జరుగుతుంది ఇది అవుతుంది అయితే కాంట్రాక్టర్లను ఆకర్షించడం అందుకని చెరువు ఏం చేస్తారు ఆ భవనంలో భవనాలే పది రూములు పెడతారు దానికి సంబంధించిన ఒక అధికారిక వరకు కేటాయిస్తారు నేను అనుకుంటున్నా ఆ తర్వాత ఒక ఆడిటోరియం ఉంటుంది బహుశా ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టడం అనేది జరగచ్చు ఇప్పుడు 
గిరిజన యూనివర్సిటీ గిరిజన ప్రదర్శన శాల చాలా ఉంటాయండి అరకు హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంది వాటి వల్ల గిరిజనులకు ఎంత మేలు జరుగుతుంది వాటి ఆధారంగా గిరిజన సమస్యల మీద ఎంత ముందుకు వచ్చావు అంటే ఏమీ లేదు ఇవన్నీ కూడా అలంకార ప్రాయంగా మొక్కుబడిగా నడుపుతున్నటువంటి తతంగాలు ఇంకా క్రైస్తవుల విషయానికి వస్తే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దళిత క్రైస్తవులు కూడా దళితులను భావించడంలో ఎలాంటి తప్ప ఏం లేదు మత వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు ఎందుకంటే పునః మత మార్పిళ్ళు మత మార్పిళ్ళు ఇదే వాళ్ళ సమస్య కాబట్టి ప్రతిదీ మత ప్రాతిపదిక మేము చూస్తే కానీ దళితుడు మతం మారినంత మాత్రం అతని సామాజిక హోదాలో ప్రతిపత్తిలో ఏం మార్పు రావడం లేదు కాబట్టి ఈ సదుపాయాలు కొనసాగించాలి మత మార్పిడి మీద పెద్ద రచ్చ జరుగుతుంది చాలా పెద్ద రచ్చ అది అది నిజమే కానీ రాజ్యాంగం వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ చర్చ ఉంది గ్రామాల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా మత మార్పు అదే వాడలో ఉంటాడు వాడు అదే పని చేస్తుంటాడు అందువల్ల వాళ్ళ హోదా ఏం పెరగదు పై స్థాయిలో ఇందాక మనం చర్చించుకునే స్థాయిలో ఎమ్మెల్యేలు కాని ఎమ్మెల్సీలు కాని నామినేట్ కావాలి అయ్యే వాళ్ళ హోదా పెరుగుతుంది తప్ప గ్రామాల్లో ఉండే శ్రామికుల హోదా ఏం పెరగదు అందుకని భవనాలు కట్టడాన్ని మనం ఏమి వ్యతిరేకించకపోయినా అదే గొప్ప వరప్రసాదం లాగా ప్రకటనలు చేసుకోవాల్సింది మాత్రం ఏం కాదు భవనం కంటే జీవనం చాలా ముఖ్యం వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరచడం మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ప్రధాని సంబంధించి కూడా ఒక కామెంట్ భారత రత్న భారత రత్న వాజ్పేయి గారికి ఇచ్చిన దాని మీద ఎవరికి ఏమీ అభ్యంతరం ఉండదు ఎందుకంటే ప్రధానిగా చేశారు సీనియర్ నాయకుడు అలాగే మదన్ మోహన్ మాలవీ కూడా నాలుగు సార్లు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గా చేశారు సీనియర్ నాయకుడు అయితే ఈ రోజు ఈనాడు హెడ్డింగ్ పెట్టారు ధర్మద్వయానికి అని ఆ ధర్మం హిందూ ధర్మం అనేది హిందుత్వ ధర్మం ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన హిందూ మహాసభ అధ్యక్షుడు ఈయన భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రధాని అంటే దేశాంగం నుంచి జనసంఘం నుంచి వచ్చినటువంటి అందువల్ల చాలా ఆలోచించి ఆర్ఎస్ఎస్ భావస్రవంతికి ప్రాతినిధ్యం వహించే వాళ్లకు ఈ ఎంపిక చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది తరువు భగత్ సింగ్ కి వల్ల మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఎవరి పేరు తలుచుకుంటే భారతీయుల యొక్క ఉపాధి భగత్ సింగ్ లాంటి అడిగారు నిజంగా రత్న వాళ్ళ తలుచుకుంటే అందుకని ఇంత అత్యున్నత అవార్డుల విషయంలోనైనా పాక్షికత్వానికి అతీతంగా ఆలోచించకపోతే ఏం కాదు ఒకప్పుడు ఎంజీఆర్ కి ఇచ్చారు ఏఎన్ఆర్కు దాదా సాహెబ్ ఫాల్ కి ఇచ్చారు ఎట్టి రామారావు వీటికి ఏమీ ఎన్టీఆర్ భారత రత్న వాళ్ళని డిమాండ్ ఉంది ఆయన రంగంలో ఫాల్కే అవార్డు కూడా ఆయనకి ఇవ్వలేదు బాలచంద్ర అంటే పాక్షికమైన కొలబద్దలు అవుతున్నాయి ఈయన రామచంద్ర గృహ కూడా రాశారు మాలవీ కొన్ని పరిమితులు ఏంటి కానీ అంతకంటే కూడా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇప్పుడు ఈఎంఎస్ నమోదు కాదు ఉన్నారు మొదటి కాంగ్రెస్ ఇతర ముఖ్యమంత్రి ఒక భావస్రవంతి అందించినవాడు మేధావి మొదటి తరం జ్యోతి బాస్ ఇరవై రెండు ఏళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు వాజ్పేయి కంటే ముందు అన్ని బీజేపీ కాంగ్రెస్ భిన్న భావస్రవంతి భిన్నమైనటువంటి భావస్రవంతి దేశ యొక్క ఆలోచన ధోరణి తీర్చిదిద్దడంలో అంటే శ్రమజీవులు కార్మికులు కర్షకులు హక్కులు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న చాలా మాటలు సామ్యవాద భావజాల నుంచి వచ్చాయి పుచ్చలపల్లి సుందర ఉన్నాడు ఆయన భారత రత్న ప్రతిపక్ష నేత ప్రతిపక్ష నేత మన తెలుగు ఇక్కడ కూడా ఎన్టీఆర్ గొప్ప అనే ఉదాహరణకు మన రామకృష్ణ ప్రసాద్ కూడా ఉన్నారు ఆంధ్రలో అంటే ఎన్టీఆర్ తో మొదలు పెట్టే పని తెలుగుదేశం చేస్తుంది నిజానికి దానికి ముందు ఆంధ్రదేశ నుంచి మాటపాటి హనుమంతరావు నుంచి ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ చుట్టూ చరిత్రను తిప్పే ధోరణి అది అది మంచిది కాదు అనేది వత్సవాయి నుంచి ఒక లోలయ్య గారు లైన్ లో ఉన్నారు నమస్కారం అండి మాట్లాడండి నమస్కారం శ్రీనివాసు గారు అండి నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి భవనాలు మాది బోర్డర్ గ్రామం అండి ఖమ్మం జిల్లాకి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు మాటలు ఇప్పుడు అసలు ఆ చర్చ ఇప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చారులే కానీ గతంలో కూడా కమ్మ పొలాలు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళ పొలాలు వచ్చి అక్కడ ఉండే సార్ ఏం చేద్దాం హైదరాబాద్ లో ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే ఏమో పొమ్మంటున్నారు ఇప్పుడు ముంపు మండలాల పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి వాళ్ళు ఆ రుణమాఫీ హామీ ఇచ్చినప్పుడే మా బోటాలను ఇటువంటి వాటిని నమ్మొద్దని చెబుతున్నాం డాక్టర్ రుణాలు మాఫీ అన్నా ఇటువంటి అన్నా మరి ఆ వాటి ప్రాతిపదిక కాకుండా సమర్థత ఇతరత్ర ప్రాతిపదికను ఓట్లేయండి అన్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి మీరు చెప్పండి దృష్టికి ఉంది కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎట్లా తగ్గించుకున్నా అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ మరి మీకు ఇబ్బంది సరే అది వేరే చర్చ అనుకోండి మేము సరిహద్దు గ్రామాల వాళ్ళకు ప్రత్యేక సరిహద్దు గ్రామాలే కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కొన్ని లక్షల మంది ఓట్లు వస్తే మా సంగతి ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు కూడా వాస్తవిక వైఖరి 
తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నిజమైన సమస్యల దగ్గర పరిష్కారం వెతకాలి కదా బ్యాంకు స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇలా లక్ష కోట్లు అంటున్నారు ఇది ఐదు వేల కోట్లు వచ్చేసరికి అందరు సంతోషపడిపోతున్నారు అనే సంతృప్తి తెలియదు అని చెబుతున్నారు ప్రభావం తర్వాత ఉంటుంది ఉంటదో ఉండదో జనం జనం సంతోషపడుతున్నారు వచ్చిందిలే అని వచ్చిందే కట్టడం అని ఎంతో కొంత సంతోషం అయితే నిజంగా ఆనంద నృత్యం చేస్తున్నారు అంటే అది అది చాలా ఇదే ఆనంద నృత్యం అంటే వస్తుంది సమస్య రాకుండా పోదు మనం చర్చ అయినప్పుడు కూడా మీ పబ్లిక్ ఇష్యూ కాబట్టి మీరు అని చెప్తారు దాని మీద దాని మీద మాట్లాడుతా ఉన్నారు కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్య అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిష్కారం ఆయన అంటే యాక్చువల్లీ ఈయన పొలాలు తెలంగాణలో ఉన్నట్టున్నాయి ఈ ఆంధ్రాలో ఉన్నారు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు అనే దాని గురించి రైట్ రామ్ మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ మన భవనాల ఇష్యూ లోకి భారత రత్న ఇష్యూ లోకి వెళదాం ఎందుకంటే రోజు ఈ రుణమాఫీ గొడవ ఇది వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇష్యూ అయినప్పటికీ కూడా సార్ దాని మీద చాలా ఇది ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి దీని మీద కేటాయిద్దాం మీరు మాట్లాడి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చాలా సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎస్సీ హాస్టల్స్ అని బీసీ హాస్టల్స్ అని ఇవన్నీ కూడా వివిధ కేటగిరీలలో కస్తూర్బా పాఠశాలలు అని ఎన్నో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో స్కూల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇట్లా ఉండకుండా కేజీ నుంచి పీజీ వరకు అన్ని కమ్యూనిటీస్ అన్ని క్యాస్టల్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర చదివేటట్టుగా మనం వాతావరణం తయారు చేయాలని చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి ఉన్నారు అలాంటి చెప్పిన దానికి ఇది ప్రతిబంధకంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక గేట్ అనమాట అది అంటే విరుద్ధం అనమాట అంటే మనము ఏదైతే చెప్తామో ఖచ్చితంగా దాన్ని కట్టుబడి ఉన్నది ఎందుకంటే తన భావజాలం కానీ తను పనిచేసిన తెలంగాణ విధానం కానీ ప్రజలు తనను ఆకర్షించి తన ఓట్లు వేసారు తన మేనిఫెస్టో కానీ అన్ని కూడా అయితే దాని అంశాలు ఒకటి 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 మేము చూస్తున్నాం కదా అన్ని కూడా డివేట్ అవుతున్నాడు ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే జనమంతి ఏమనుకుంటే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఒక లక్ష రూపాయలు అయితే ఒక్కొక్క విషయం మనం గమనిస్తే రుణాల మాఫీ అందరు ఏమనుకుంటే ఈ యొక్క షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ లోన్స్ ఏ కాదు లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ కూడా అంటే బోర్డులు కానీ మోటార్లు కానీ ట్రాక్టర్లు కానీ మేము ఇచ్చినప్పుడు మేనిఫెస్టోలో చెప్పకుండా ఇచ్చినాం జాతీయ వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇచ్చినాం అయితే ప్రజలందరూ కూడా ఏం కాదు ఏమనుకున్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎట్లయితే ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి విద్యుత్ ఏదో బకాయిలు పడ్డారు బకాయిలు మాఫీ చేసి ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తా అని చెప్పాడు సాచురేషన్ అన్నాడు వాళ్ళకు ఇంజనీరింగ్ ఫ్రీగా చేపిస్తా అని చెప్పాడు అన్ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అన్నాడు అన్ని కూడా ఆయన ఏదైతే చెప్పిండో అవన్నీ కూడా చేసిండు అంటే అందరు ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే కేసీఆర్ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే అలాంటి మీటింగ్ పెడతాడు లక్ష రూపాయలు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి లోన్ మాఫ్ అయిపోతుంది ఇక లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు అనుకున్నారు అక్కడికి వచ్చిన కాలం ఏమైపోయిందంటే తెలుగులోనేమో లక్ష రూపాయల వరకు వ్యవసాయ రుణాల మాఫీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం జరిగింది చూపించడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ లోనేమో క్రాప్ లోన్స్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది పోని క్రాప్ లోన్స్ అనుకున్నాం క్రాప్ లోన్స్ అంటే అది ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో మళ్ళీ అది స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అన్ని కలిపితే ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తున్నాం అంటే వాట్ ఆర్ టెలింగ్ యూ షుడ్ యూ షుడ్ కన్ఫర్మ్ టు హిస్ సబ్జెక్ట్ వాట్ హిస్ గివెన్ ప్రామిసెస్ బిఫోర్ చాలా మంది అభ్యుత భావాలు గల వాళ్ళు చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే ఒక మంచి ధరలో తీసుకెళ్తున్నాడు అందరినీ ఒక దగ్గర చదివించాలనుకుంటున్నాడు మంచి ఆశయాలు ఉన్నాయనే విధంగా అనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ విధంగా భవనాలు అని చెప్పి ఇదని చెప్పి ఒకవేళ ముందు అట్లా చెప్తే కూడా పర్లేదు భవనాలు కూడా కట్టిస్తామని చెప్పి చెప్తే పర్లేదు కానీ ఒకటి చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొక దానికి డివైడ్ కావడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు భవనాలకు మేము వ్యతిరేకం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ తను చెప్పిన విషయాలు చేస్తూ తర్వాత క్రమంలో ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం అంటే కులాల వారిగా మతాల వారిగా భవనాలు ఇవ్వటం మంచిదేనా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ షుడ్ కన్ఫర్మ్ టు హిస్ ప్రామిసెస్ వాట్ హీ మేడ్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఫస్ట్ అది చేయాలి తర్వాత ఇంకేదైనా చేయాలి ఇంకేదైనా ప్రయారిటీ ఉంటే వాళ్ళు అడిగితే డిమాండ్ ఉంటే చేయడంలో తప్ప వెళ్ళాలని మీకు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది కదా అంటే అవసరమైతే రిజర్వ్ కేటగిరీస్ వారికి ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్ దగ్గర అంబేద్కర్ భవన్ అని పెట్టినాం మేము ప్రాణయిత చెవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ అని పేరు అట్లాంటి జనరల్ దాంట్లో తీసుకొచ్చేద్దాం మనం రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళు జనరల్ కేటగిరీ తీసుకొచ్చి విల్ ప్రే బిగ్ అబౌట్ దమ్ బట్ ఐ విష్ నాట్ కన్ఫర్మ్ టు దాట్ లెవెల్ భారత
మన్మోహన్ సింగ్ గారిని తను గుర్తుపట్టి తనను ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పెట్టి తనను మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యే స్థాయికి పివి నరసింహారావు గారే గుర్తించారు అతనే ఈరోజు మన దేశానికి వెనుక అనుకోవచ్చు ఈరోజు మనం సాఫ్ట్వేర్ రంగం చూస్తున్నాం హైటెక్ సిటీ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ కి ఈరోజు మెయిన్ థింగ్ మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఈ పాత ఫ్యాక్టరీలు అన్ని కూడా హెచ్ఎంపి కానీ ఇవన్నీ కూడా బంద్ అయిపోయినాయి ఐడిపిఎల్ కానీ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ అని బంద్ అయిపోయినాయి ఈరోజు మెయిన్ మనకు మొత్తం ఎంటైర్ కంట్రీ మన ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్ పోవడానికి కారణం మన పివి నరసింహారావు గారు మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ కాబట్టి ఖచ్చితంగా తనకు కూడా భారత రత్న ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను రైట్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీరేం చెప్తారు ఈ భవనాల కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు అంటే ఆయా వర్గాలను ఆకట్టుకోవడమా లేక కొమ్మిరేన్ గారు ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఒకటి భవనాలు రెండోది భారత రత్న ఫస్ట్ భవనాల గురించి పెద్దలు మా రవి గారు చెప్పినట్టుగా కుల ప్రాతిపదిక లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలనేది మా లక్ష్యం ఎందుకంటే వారి వారి కులానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సమాచారం మొన్న ఆదిలాబాద్కు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆదివాసీలందరూ కూడా మా దొడ్డి కొమరే దాని మీద ఏదైనా ఉండాలనేటువంటి ఇక్కడ వరంగల్ అక్కడ కొమరం భీం గురించి అడిగినారు కొమరం భీం గురించి అడిగినట్టయితే తప్పకుండా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కేసీఆర్ ఒకటే మాట చెప్తూ వచ్చాను వారి సమావేశాలలో కూడా మనకు కూడా ఒక భవనం ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో మనం కూడా తల ఎత్తుకొని తిరిగేటట్టుగా ఉండేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తాము అటువంటి చక్కని భవనాల రూపకల్పన చేస్తామనేటువంటి మాట చెప్పాము మాట చెప్పిన దానికి కట్టుబడి ఉండేటువంటి రీతిగా వారిని కూడా సమాన స్థాయికి తీసుకొచ్చాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇలా ఆదివాసీల గుర్తింపు ఆదివాసులకు ఒక భవనం అదేవిధంగా బంజారా హిల్స్ అంటే బంజారాకు సంబంధించినటువంటి ఉండాలి తప్ప ఎందుకంటే ఇటు అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్ లో కానీ పలు పర్యాయాలు బంజారాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు ఆ వచ్చిన కులాల వారిగా ఇట్లా అన్ని కులాలకి భవనాలు కట్టేస్తే బాగుంటుంది ఎవరైతే అడుగుతుందో దానికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది తప్ప ఎవరు అడిగినా కానీ దానికి ఉన్నటువంటి ఒక పరిమితికి లోబడి మాత్రమే ఇస్తారు తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇంటి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇలా వాళ్ళది ఎందుకంటే బంజారా హిల్స్ అనేటువంటిది బంజారాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళది కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి నివాసం ఉంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి మాది కూడా గుర్తింపు ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారికి ఇవ్వడం అదే దొడ్డి కొమరే విషయంలో మరి రవి గారు చెప్పారు ఎందుకంటే వారు మొదటి నుంచి కూడా కేవలం ఆ రోజు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అసలు ముఖ్యంగా పోరాటం చేసినటువంటి వారు వారి అన్న ఓకే దానికి ఎదురెడ్డి ఈయనే ప్రాణాలు అర్పించింది కాబట్టి అందుకొరికే దొడ్డి కొమరే వచ్చిండు వారి పేరు మీదనే కానీ ఆయన చివరికి ఆయన తెలంగాణ కులాలకు పరిమితం చేశారు కదా కురుము అయిపోయి ప్రాణాలు అర్పించింది కురుముల కోసమో లేకపోతే ఒకరి కోసం రాజు కదా వాళ్ళ పోరాటానికి మొన్న కొమరవెల్లిలో జరిగినటువంటి సమావేశాల్లో ఎక్కువగా కుమరవెల్లి కళ్యాణోత్సవంలో తప్పకుండా ఎక్కువ కురుమ గొల్ల వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఆ సందర్భంగా వారి యొక్క సంఘ పరంగా సార్ మాకు హైదరాబాద్ లో ఒక స్థలం కావాలి మాకు భవనం కావాలి దానికి కుమరం పెట్టాలనేటువంటి ఆ విధంగా అడిగింది కాబట్టి ఆ ప్రస్తావన వచ్చి దానికి అనుకూలంగా పెట్టాలి భవనాలు కడుతున్నారు గౌరవం గుర్తి పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో కనిపించే కుట్రలని పల్లెల్లో చేతి వృత్తులని అడగారిపోతున్నాయి ఆ వృత్తి చదువుకున్న వాళ్ళు సరే ఆ వృత్తుల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు చితికిపోతున్నారు వాళ్ళ కోసం నిర్దిష్టంగా పథకాలు ఏంటి కురుమ గొల్లాల చేనేత మాట కొడుతుంది వీళ్ళందరూ కూడా టెక్స్టైల్ పార్క్ అంటారు అంటే దీనికి దీనికి ఏమో పొందన ఉంటుందా విధానాలకు వచ్చేసరికి భవనాలు విధానాలు మార్చకుండా భవనాల అంటే ప్రాధాన్యత క్రమం కూడా దళితులు ఉన్నారు ఉదాహరణకు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నాం మనం ఇప్పుడు చివరకు ఆరు నెలల్లో మనకి ఇప్పటికి ఏమైంది దాని గురించి అసలు మనం మాట్లాడుతున్నాము ఈ వాగ్దానాలు వరదలో కనుక జనం దళితులు భవనాలు కట్టిస్తుంది కౌన్సిల్ లో పలు పర్యాయాలు ఎస్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా మా గౌరవం ఉండాలంటే మా గుర్తింపు ఉండాలంటే మాకు హైదరాబాద్ లో ఒక భవనం ఉండాలనేటువంటి ఒక ప్రస్తావన వస్తుంది ఎన్నో పర్యాయాలు ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ వారు కూడా అటువంటి వాగ్దానాలు ఇస్తూ వచ్చారు దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఒక గుర్తింపు వచ్చి దానికి అనుగుణంగా భవనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి భవనాలలో కాంట్రవర్షియల్ ఏం లేదు 
దానికి అనుకున్నాం కానీ వారు అన్నట్టుగా చంద్రరాజేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చినాం రావి నారాయణ రెడ్డి గారికి ఇచ్చినాం ఆ విధంగా ఉన్నాయి గతం ప్రభుత్వాలు చంద్రరాజేశ్వరి స్థలాలు ఇచ్చారు స్థలాలు ఇచ్చారు వారు భవనాలు భవనాలు నిర్మాణం చేసుకున్నారు ఇవాళ ఎంత కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఉండేటువంటి గౌరవం వచ్చింది కావాలనే కోరుకుంటారు రైట్ కాబట్టి వారు తప్పకుండా పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి పేరు మీద కూడా రావాలి రైట్ తప్పకుండా వారికి కూడా చూస్తాం ఆ విధంగా సుందరయ్యారు గారు పార్టీ పరంగా కానీ ఏదైనా కానీ వాళ్ళు నిర్మాణం చేసుకున్నందుకు ఆ విధంగా గుర్తింపు అవుతుంది అదేవిధంగా మీరు అన్నది భారత రత్న విషయంలో భారత రత్న విషయంలో మాత్రం రెండు కాంట్రవర్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా వారు వారి ప్రభుత్వాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారికి అనుగుణ్యమైనటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇస్తూ వస్తుండ్రు ఎందుకంటే సుమారు ఇలా అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చి ఈ సంవత్సరానికి ఒకరికి ఇచ్చినా కానీ అందరికి కవర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండే కానీ వారు వారు ప్రధానమంత్రులు అయిన తర్వాత వారు వారిని గుర్తించడానికి ఎవరో ఒక రకం ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక ధోరణిది అయితే సరి అయింది కాదు తప్పనిసరిగా ఎవరైతే భగత్ సింగ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ రకంగా ఎంతో మంది మహనీయులు ఉన్నారు వామపక్ష భావాలు కావచ్చు ఇటు బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కానివ్వండి వారు మన దేశం కొరకు పోరాటం చేసినటువంటి ఒక పోరాట యోధులను మాత్రం మర్చిపోకుండా వారికి తప్పకుండా ఇయ్యాలి మా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వారికి మాత్రం ఇవాళ పివి నరసింహారావు గారు కాంగ్రెస్ పూర్తిగా చీల వయసులో ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రధానమంత్రి కోసం కాదు కదా దేశం కోసం చేసిన దేశం కాదు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాయిలో ఉండి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రులు అయ్యారు పీవీ కూడా బతికిచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పేరుతో వస్తుంది కాబట్టి అట్లా కాకుండా రమేష్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి లేని ఉన్నారు రమేష్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ అలా ఉన్న పెద్దలందరికి నమస్కారం సార్ నమస్కారం మాట్లాడండి సార్ సార్ మాట్లాడండి ఏం లేదు కొంచెం దయచేసి ఒక చిన్న మాట సార్ నన్ను ఏ పార్టీతో జమగట్టకండి కాంగ్రెస్ కు అపోజిట్ మాట్లాడితే నువ్వు తెలుగుదేశం అంటావు తెలుగుదేశం పద్ధతిగా మాట్లాడి ఏదైనా సరే అది నేను పద్ధతిగా సార్ ఒకటి మాట్లాడు మాట్లాడి అయితే సార్ నేను మాకు నేను అతి సామాన్యులం సార్ మాకు ఈ భవనాలు వద్దు ఈ భవనం డబ్బులతో ఒక పది పేదలకు ఇల్లు కట్టేయండి సార్ ఒక రెండు ఎకరాల పొలం కొనియండి సార్ నన్ను నాకు కూడు గుడ్డ వైద్యం చదువు ఈ మూడు ఇచ్చేయండి సార్ నాకు ఈ భవనం నాకు పైసా పనిలేదు నాకు ఓకే సార్ ఇలాంటి పది భవనాలు కట్టుకుంటే ఇలాంటి పది భవనాలు కట్టుకుంటే నేను అది సామాన్య అన్ని ఫ్రీ 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 అని ఇచ్చి అలవాటు చేసిచ్చారు మాకు ఈ ఫిరాయిల్ ఫ్రీగా వస్తే ఫిరాయిల్ కూడా తాగుతావు ఇక మాకు అట్లా అలవాటు చేసిచ్చారు మరి మాకు కిరణ్ గారు మరొక లైన్ లో ఉన్నారు కిరణ్ గారు నమస్కారం మాట్లాడు నమస్తే మాట్లాడు ఇప్పుడు ఈ భవనాలు కట్టడం వల్ల కాంగ్రెస్ కు బీజేపీ ఏమైనా నష్టం ఉందా వాళ్ళు ఓటు బ్యాంక్ ఏమైనా ఓటుందని భయపడుతూనే ఉన్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు కదా బంజారా హిల్స్ లో బంజారా లేదు బంజారా హిల్స్ వాళ్ళ హిల్స్ లో వాళ్ళకి భవనం లేదు అరవై ఏళ్ళ నుంచి అసలు ఈ ఏ అసలు వాళ్ళ ఆ వర్గాలని అసలు అంటే కంప్లీట్ గా మనం క్లోజ్ చేద్దామనే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్దేశం నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి మాత్రం బిల్డింగ్ అంత అసలు అంత కట్టుకుని చూస్తున్నారు వాళ్ళ బంజారా హిల్స్ లో అన్ని పార్టీలు అది కట్టుకుంటారు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం అది కట్టుకుంటారు టీఆర్ఎస్ కట్టుకుంటారు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ లేదు టీఆర్ఎస్ ఉంది అందరికీ ఇక్కడ గాంధీ భవన్ వేరే ట్రస్ట్ వాళ్ళది అదే అంటే అదే అంటే ఇంకా అక్కడ మేము ఇక్కడ లేము టీడీపీ కానీ ఇక్కడ మీకు అలాగే మిత్రులకి పెద్దలకి మీ టీవీ ప్రేక్షకులు అందరు కృష్ణ శుభాకాంక్షలు కుమినేని గారు ఈ రోజు అసలు రాజకీయ నిర్ణయాలు విశేష విచక్షణ అధికారంతో కూడుకున్నటువంటివి వీటిల్లో ఇది స్పష్టంగా వాదనకి వెళ్తే ప్రతిదీ వాదనే అంటే చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది ఈ విశక్షణ అధికారాన్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తున్నారా లేదా అనేది ప్రధానమైన అంశం ఈరోజు భవనాలు నిర్మించినా లేదంటే ఇంకొక కార్యక్రమాలు చేపట్టినా లేదా ఇంకొక పేర్లు పెట్టినా వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క విశక్షణ అధికారాన్ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు తమ యొక్క స్వలాభం కోసమా లేదంటే అది నిజంగా నిజాయితీగా గుర్తింపు ఇవ్వటం కోసమా లేదంటే గుర్తింపు లేదు అని భావించేటువంటి వర్గాలలో ఏదైనా చైతన్యాన్ని లేదంటే వారికి కూడా మనోధైర్యాన్ని కలిగించడం కోసం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ చూడాల్సినటువంటిది 
ఈ రోజు సో ఆ విధంగా వీరు గనక ఆ కోణాల్లో గనక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టయితే వాటిని విమర్శించాల్సినటువంటి అవసరాలు లేవు కానీ అదే సంకుచితమైనటువంటి దూరంలో ప్రజలను కూడా ఆ విధంగానే మనం కొన్ని వర్గాలుగా విడగొట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నామా అనేటువంటి దాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా గమనంలోకి తీసుకోవాల్సిన పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కుమ్మినేని గారు దీనిలో ఈ విధంగా అంటే దానికోసం అని చెప్పి అందుకని చెప్పని ఒక దగ్గర భవన కట్టించంగానే వాళ్ళందరూ ఓన్ చేసుకుంటారని కానీ లేదు వాళ్ళకి ఇవ్వంగానే అని కాకుండా కాకుండా వాళ్ళ పరిపాలనలో చేసేటువంటి విధానాల వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని గత ప్రభుత్వాలు ఓవరాల్ గా విధానాల పైన ఎక్కువగా దృష్టి పెడితే ఇటీవల కాలంలో వస్తున్న గత కొద్ది దశాబ్దాల నుండి అట్లా ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కులాల పరంగానో లేకపోతే ఇట్లా వెళ్తున్నాయా ఒక సెగ్రిగేషన్ చేస్తున్నాయా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది కదా అది అది చాలా ప్రధానమైంది అంటున్నాను అందుకని ఇప్పుడు దాన్ని చంద్రబాబు గారు పదివేళ్ళు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అప్పుడు ఎందుకు అట్లేదు క్రైస్తవ భవనం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేయాలి మీరు ఎందుకు అనౌన్స్ చేశారనే ప్రశ్న వస్తుంది కదా మీకు సమాన చెప్తారు ఇప్పుడు అది ఆ విశక్షణాధికారి ఈ రోజు క్రిస్మస్ కు సంబంధించి క్రైస్తవ భవనం సంబంధించినంత వరకు ఈ రోజు అక్కడ అనౌన్స్ చేశారు మరి చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటువంటి అవసరం ఇక్కడ గుంటూరు క్రైస్తవులకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి ఇది అక్కడ అనౌన్స్ చేశారు నేను అనేది దేన్ని కూడా అంటే విమర్శనాత్మకంగా ప్రతి చూడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అది అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని అక్కడ ఆ మిగిలి ఉన్నటువంటి వర్గాలు కులాలు ప్రభుత్వాలకు నాయకత్వం ఇస్తున్న నాయకులు సమాజాన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో తీసుకెళ్తున్నారంటే వర్గాలుగా వర్గాలను కానీ పది మంది ఓడి అయితే హైదే నిజమే పరిస్థితి దాన్ని కేటాయించాల్సి వస్తుంది కదండి ఏదైనా కానీ ప్రభుత్వం చేయాల్సింది వివిధ హోదాల్లో కానీ వివిధ శ్రేణుల్లో ఉన్నటువంటి వర్గీకరించే చేయాల్సి వస్తుంది అయితే ఆ వర్గీకరణ మీరు అంటే కుల పరంగానా మత పరంగానా లేదంటే ఆర్థిక పరంగానా అనేటువంటిది అసమానతలు అది కానీ కులపరమైనటువంటి వ్యత్యాస సమాజంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మాకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఇవ్వటం లేదు మతపరంగా కూడా లేదంటే మాకు ఏదైనా ప్రాధాన్యత లభించట్లేదు అని కొన్ని సందర్భాల్లో భావిస్తా ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉంటా ఉంటాయి అదే సందర్భంలో ప్రభుత్వం అది ఎందుకు అన్నట్టుగా వారి యొక్క విశక్షణ అధికారాన్ని మిగిలిన అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక రెండోది ప్రధానమైన అంశం భారతరత్నకు సంబంధించి సరే వారికి భారతరత్న ఇచ్చిన దాని గురించి పెద్ద విమర్శలు లేకపోయినా స్పష్టంగా ఈ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారికి భారతరత్న ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రోజు ఎందుకంటే గత నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి చరిత్ర తీసుకుంటే యాభై సుమారు యాభై సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్రం మీద కానివ్వండి దేశంలో కానివ్వండి రాజకీయ పరమైన అంశాలు కానివ్వండి సినిమా రంగానికి సంబంధించినటువంటి కళా రంగానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాల్లో ఆయన మరి విజయం సాధించినటువంటి తీరు కానీ ప్రజలు నడిపించినటువంటి వివిధ రాజకీయ పక్షాలు నడిపించినటువంటి తీరు కానీ ఇవన్నీ కూడా స్పష్టమైనటువంటిది ఈ గత ఇప్పుడు 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 జరిగినటువంటిది ఇక మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు ప్రకటన పివి నరసింహరావు గారికి ఇవ్వాలని చెప్పి అది చంద్రబాబు గారు కూడా పివి నరసింహ గారికి ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వారు కూడా అంటున్నారు ఇచ్చుంటే బాగుండేదని అయితే వాళ్ళు అనే ముందు వారికి అడిగేదానికి ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సింది వారికి కనీసం వారి పార్థివ దేహాన్ని కనీసం అంత్యక్రియలు చేసేటువంటి అంతిమ దశలో వారిని అదే అక్కడ తీసుకురా తీసుకెళ్లినటువంటి పరిస్థితులను కూడా కనీసం వారు తీసుకెళ్లినటువంటిది ఈ రోజు అంటే ఇందాక నేను కేవలం రాజకీయం కోసం ఏదో మాట్లాడేది కాకుండా అదే సందర్భంలో పివి నరసింహరావు గారు మొదటి నుంచి ఒక సూచన చేశారు అప్పుడు వాళ్ళ ప్రశ్న మీరు పివి నరసింహరావు గురించి కోమరయ్య గారు ఒక లైన్ లో ఉన్నారు కోమరయ్య గారు నమస్కారం మాట్లాడి ఈరోజు మీరు భవనాల మీద చర్చ పెట్టేది కదా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మరుగున పడిపోయినటువంటి కొందరు పేర్ల ద్వారా ఈరోజు తెలంగాణలో గుర్తింపు వస్తుంది అది మా కులం వ్యక్తి అని చెప్పేసి మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం అలాంటి వ్యక్తుల గురించి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మేము పార్టిసిపేట్ కావాలని వచ్చేసామండి థ్యాంక్ యూ కేసీఆర్ గారికి అండి కేసీఆర్ గారికి థ్యాంక్ యూ ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే భవనాలు కట్టాలి కట్టిస్తున్నందుకు అంటే ఇక పాయింట్ ఏంటంటే భవనాలు కట్టడం మంచిదా కాదా తప్ప ఒప్ప అనేది కాదు ఇక తప్పని ఎవరు అనలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే సమాజం అట్లా సెగ్రిగేట్ అయిపోయింది కాదు కానీ గతంలో ప్రభుత్వాలు ఓవరాల్ విధానాలకి పరిమితమయ్యే ఇప్పుడు కులాల వారిగా వెళ్తున్నాయా ఏమిటి దీని సమాజానికి మంచిదా కాదా కానీ జనంలో ఎక్కువ మందికి అయితే రవి గారు ఈ రకమైన గుర్తింపు రావటం ఒక ఆత్మగౌరవం కానీ లేదు ఒక రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇందాక ప్రతిదీ విమర్శన విమర్శనాత్మకంగా చూడక తప్పదు మనం ఇప్పుడు ఈరోజు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మనం చెప్పొచ్చు అందరం కూడా చెప్తాం మనం క్రిస్మస్ రోజునే సుపరిపాలన దినోత్సవం ఇచ్చింది అనుకోండి దీంట్లో ఉన్
పాటి మన్ను ప్లాటినం బస్సు సీటు బ్రహ్మదత్వం కాలేజ్ పోటీ పడి కాటులాడని కాలేజ్ రాశాడు ప్రతి దాంట్లో చూస్తుంది ఎవరు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బ్రాహ్మణులకు ఒక కార్పొరేట్ బుధవారం పెట్టాడు ఇంతకుముందు అది లేదు ఉదాహరణకు అలాగే ఇప్పుడు ఈ కులాల వారీగా తీసుకుంటే కూడా ఈ వెనక పడిన వృత్తిదారులు వీళ్ళందరూ కార్పొరేషన్ ఉన్నాయి ఆ కార్పొరేషన్ లో చైర్మన్ ఇంతవరకు నియమించలేదు పెట్టుబడులు తాడానికి హడావడి పడుతున్నారు తప్ప ఈ ఈ వీటి వృత్తులను ఎలా పునర్నిర్మించాలి వాళ్ళు ఎలా బతికించాలనే ఆలోచన చేయడం లేదు నిధులు కేటాయించడం లేదు నిర్మాణాత్మకంగా నేను చెప్తుంది అదే బిల్డింగ్ కట్టడం సులభం కాబట్టి మీరు కడుతున్నారు మంచిదే కట్టండి కట్టిన తర్వాత ఒక ఆయన అన్నాడు ఇది మొదట ఏమో ఇల్లు కట్టించమన్నాడు తర్వాత ఏమో ఫ్రీ ఫినాయిల్ అని జోక్ వేసాడు ఇల్లు కట్టించమన్నది ఉచితంగానే కదా నిజానికి అంటే ప్రజల నిధులు ప్రజలకు చేర్చడంలో ఏమి తప్పు లేదు కానీ వీటిని మీరు వీటిని పెద్ద షో కేసింగ్ షో కేసింగ్ డెవలప్మెంట్ లాగా ఒక భవనం కట్టేసి మేము మీకు అందరికి పెద్ద గుర్తింపు ఇచ్చామంటేనో ఆ కులం నుంచి కొంతమంది బంజారా హిల్స్ లో బంజారా భవనం కట్టడానికి ఎవరైనా కూడా స్వాగతిస్తారు కదా చెరబం మీద అప్పుడు పాటలు వేసాడు రోడ్లను వేసింది నువ్వు అన్నా రైళ్లను నడిపేది నువ్వు అన్నా నువ్వు నడిచిపోతావు ఏమన్నా అని ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఐదు అంతస్తుల అపార్ట్మెంట్లో కూడా వాచ్మెన్ సింగిల్ ఒక దాంట్లోనే ఉంటాడు మనం వరద వ్యత్యాసాలు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి అది కదా భవనానికి జీవన జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచడం చాలా ముఖ్యం దీన్ని మీరు చాలా గొప్పగా అతిగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనుసైక్తిగా మూడోది నేను చెప్పిన రాజకీయ కోణం దొడ్డి కొమరే అని ఆయన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం స్ఫూర్తికి నిజాం నిరంకుశత్వం మీద పోరాటానికి ఆయన ప్రతినిధి ఆయనను వాళ్ళు మా వాళ్ళు అనుకోవడం తప్పలేదు కానీ మీరు ఆయన దానికే పరిమితం చేయడం మరి ఖచ్చితమైన రాజకీయం ఉంది ఈరోజు నిజాం పట్ల ఉపశాఖలు చాలా మాకు మాకు అనేది వారిగా ఏ కులానికి ఆ కులం భావనలు కట్టించుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కట్టించేది కూడా పోరాటం గుర్తింపుగా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా కొమ్మినేని గారు ఇక్కడ మాట్లాడింది శ్రీ శ్రీ శత జయంతి అయినా ఇప్పుడు గురజాడ శత వర్ధంతి అయినా ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా జరపాలి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని అధికారికంగా గారు గుంటూరు నుంచి ఒక లైన్ లో ఉన్నారు వాసు గారు నమస్కారం మాట్లాడి వాసు గారు హలో రైట్ చంద్రబాబు ప్యాకేజీ ఆశపడే కేసీఆర్ ని ఎర్రబెల్లి మోత్పల్లి విమర్శిస్తున్నారని టీఆర్ఎస్ నేతల వ్యాఖ్యలతో ఏకీభిస్తారా అంటే యాభై ఎనిమిది శాతం మంది అవునని నలభై రెండు శాతం మంది కాదన్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన విరామం తర్వాత లైవ్ షో కొనసాగుతుంది